。邱建良被耍的最狠的一次，欧洲冠军直接躺地要碰瓷，裁判无视，气到崩溃。非洲对于邱建良来说，其实不是一块福地。在2016年时，邱建良跟随武力峰征战非洲摩洛哥，对阵 WPMF 欧洲冠军亚齐伊拉利，但是邱建良却被这一场比赛折磨到赛后差点失声。下到擂台之后，邱建良接受采访。这个风格我接受不了，这个这个这个风格我以前从来没有遇到过他这样的风格，他甚至都不算是一种风格。然后，然后我觉得，我觉得我们出出国在外，对不对？出国在外，我觉得一定要打出气势。所以说，这就是我唯一呃犯错的地方，因为毕竟要打出气势，所以你要一直呃以这个进攻的节奏。但然后每一次当我接近他的时候呢，他就倒地了；每一次当我能够用拳头打到他的时候呢，他就抱着我。然后我想问一下，这个什么规则？如果是纯摩纯纯泰拳规则的话，纯泰拳规则我也接受不了。纯泰拳规则也没有说自己自己到了攻击距离自己倒下了。我唯一犯的错就是当他当他那么做的时候，我没有保持冷静，而是想要快点打得更正一点。然后。当我越想打得正的时候呢，他就越可以邪恶的出来。这个就是比赛，我所以我也希望很多其他年轻的运动员上了台以后一定要冷静。我希望能够跟他有再战的机会。到底是什么样的风格让邱建良直呼他接受不了呢？甚至说对手的打法都不算是一种风格。那一场比赛是由邱建良对阵摩洛哥选手亚齐伊拉利。在第一局的时候，比赛开始，邱建良的状态非常好，不仅反应灵敏，拳法也极其凌厉。一个中国对摩洛哥的这个王者之战，红方穿着红色短裤的邱建良，二零一五年 WF 世界功夫之王，对方是来自于摩洛哥的亚齐伊拉利，是 WPMF 的欧洲冠军，非常强悍的对手。邱建良本次的比赛也是做了大量的准备，我们看。邱建良在最近的比赛能给我们带来怎样的进步？邱建良在前一段这个比赛中啊，自己的这个斜插线八个方位的移动呢，前后左右、斜前斜后、斜左斜右的这个方式的移动呢，是非常让我们大开了眼界。他的脚步经常会侧到对方的侧面，而他的对手是这个长期受训于优秀团队的一个对手。邱建良左右手全连击，加上扫击。把亚齐伊拉利堵在围绳上，亚齐伊拉利开始搂抱。对，相对站架抱的比较低。对吧？扫踢。亚齐伊拉利高腿踢，邱建良抱水摔。裁判言语警告了邱建良，邱建良此时心态发生了变化。台下教练苦劝他不要着急，邱建良还在找机会。扫踢啊！对方踢完，摔倒了，失去了平衡，转身后蹬，对方的摆拳的扫踢。接下来就是亚齐伊拉利骑行大赏了。不是自己故意摔倒在地，就是不停的抱住邱建良，而且就是他不断的倒地假摔，如此消极的比赛，裁判居然没有任何的判罚和警告。而每当邱建良有机会的时候，裁判就喊停了比赛。裁判可真是厉害，是一种敌，而且他是更是擅长把握机会的。前后摆，对方想内围没有成功，连续扫踢转身摆拳，对方做了一个高位下压的拍膝。可能邱建良有一点点犹豫。一月打佛。小西连续进攻，前后摆拳。对方在进行内围控制的时候，邱建良并没有根据常规去逃脱对方，或者跟对方去对拍膝，而是选择了拳法的这个抡摆。他本次等到了第二局，
亚奇拉里依然不停地抱住邱建良，并不断地倒地假摔，并有经验地做一些倒地动作。这个时候，我们的裁判是不是应该对他有一些警告呢？可是我们的裁判没有做出任何警告和处罚。而每当邱建良有机会的时候，裁判就喊停了比赛。邱建良，地方。前后手，对方老棒，你看对方这种扑脚的方式，特别是我们看拿前核把邱建良的头顶在后面这种方式，呃，作为态势内围里边的一些小动作，这是游走于我们比赛的这个灰色地带。邱建良开始转身后摆。后摆，对方扫踢，小齐，让对方非常非常有经验的在做一些主动的倒地动作。我们现在终于注意到了，对方在进行进攻以后，发现自己有可能会被邱建良攻击的时候，会主动的选择第三点着地，就是除梁角以外第三点着地。或者选择进行的搂抱，这样限制邱建良的进攻，自己可能砍到一点两点以后，不再扩大自己的战果。这样的方式有点不够正直啊！我们看，小踢，邱建良连续进攻打击，对方马上进行内围的缠棒。战术上我们不能说对方有错，但是这样的方法的确是不失正直哈。有失正直的方式，连续打击。我们看对方开始缠棒，这个时候应该我们的裁判是不是应该对对方进行一些警告？毕竟对方已经进行了大量消极的这种防守动作。亚奇伊拉利，小西又抱，我们看根本就不想跟邱建良进行过多的进攻。裁判对选手应该进行一些警告。第三，全连上近近身。小齐前摆，小齐哇，这边小齐，邱建良刚才的头部进行了大量的位移，好可惜。邱建良想连续的进攻找寻机会，我们看对方只要邱建良进入拳法的距离，对方马上进行老棒。对方甚至完全不想跟邱建良去重创其锋芒。这场比赛邱建良打得很郁闷啊，自己根本发挥不出来。第三回合，邱建良这个时候一定要多做自己的有效进攻，否则在对方的这种搂抱战术下，千万不要失去平常心。高位正当。呃，裁判说不允许带摔。第三局，亚奇拉力甚至连站立的断头台都用了，因为他怕和邱建良对打，要抱住呀，抱不住呀，干脆夹着邱建良的头算了。就想问亚奇，这也是自由搏击吗？裁判就像睡着了一样。根本不管亚奇这样的无耻行为。你看，对方进行了甚至夹镜的这种断头台的夹镜，这种搂抱战术的确是让我们觉得有正确。对方还是很忌惮邱建良的爆发能力，倒踢。你看对方又开始进行搂抱，这个内围脚力的能力还是不错的。邱建良一定要找寻机会进行切线的爆发能力。我们看，在这个时候，邱建良的这个。我连续的打击，我们认为这个在对方这个进行一一一系列的防御式的缠抱的时候
，裁判应该给选手一些警告的东西。我们看，根本就不打算进攻。这个时候，我们发现邱建良有一个问题，在核心力量，也就是在本地对抗上，呃，相对于铁英华是铁英华方面的弱势。铁英华在面对对方的这种残暴战术的时候，自己的本力的发挥会非常凶猛。邱建良一直在表示。抗议我我们的确这个时候应该对方不停的在使用搂抱战术和消极战术。我们看，全联网对方推开，哇，对方有一个正蹬腿，高位扫踢。刚才的这个腿法的确是非常的悬啊，但是得开了口。裁判进行了医疗监督上来进行处理。刚才是在邱建良失去平常心以后，在身体在心心里失去了平常心，把对方推开，对方用这个横跳的反弹力，我们看，就这个正刀，然后又一个扫踢。那裁判对邱建良现在进行医疗的处理，对手亚齐意大利现在在整场比赛的战术，我们只能说用的很到位，但是这场比赛的观赏性是因为他的战术就大打了折扣。我们看对方只要弹踢，马上会就是主动的倒地。最后比赛终于结束了，裁判竟然宣布亚齐获得比赛的胜利。回顾整场比赛，只要邱建良进入近距离，对手就会主动搂抱，甚至多次使出断头台式加紧防守，完全没有进攻的意思。而且多次在做出腿法和膝法进攻后，主动倒地来躲避邱建良的进攻。但是来自摩洛哥的裁判竟然没有给对手警告。获得胜利后，亚齐意大利兴奋的停不下来，而邱建良呢，一肚子气没地方出。还得站在那里，被人判决自己输了。这一场比赛看得我非常生气，却又有一些高兴。亚齐伊拉利凭借低劣的手段迎来胜利，这样的人会在以后安心训练吗？打败世界第一的名号，迟早会送他一份大礼。邱建良输掉这场比赛之后，没有一蹶不振。邱建良明白了绝对实力的重要性，更加刻苦训练，琢磨技术，自此豪取15连胜，再也没有败过。大家觉得邱建良他打得酷吗？觉得酷就把酷打在评论区吧。这里是拳击对对碰，我们下次再会。